Hello, hello. Good evening, guys. How are you today, Rosa? How are you today? How you doing, Hugo? Uh, Alex, how you doing, William? How you doing, Joanna? Good. Very, good. very good. Thank you so much for being on time. All right. Very nice. Very nice. Welcome, Melissa. How you doing? Good evening. Good evening. Good evening. All right. Excellent. Excellent. All right, guys. Um, Let's wait a little bit for the rest of the class. I just sent you some information through your WhatsApp group. Esperemos por los muchachos que faltan. Les he estado mandando una información al grupo. No es mucha, pero es de gran ayuda, ¿verdad? Entonces, uh, I want you to you guys practice every day and try to complete your platform. Trate de la manera de completar su plataforma, ¿verdad? Because there's a lot of information that we need to complete. No sé si vieron el mensaje que les mandó ahí este, nuestro coordinador, donde decía de que para el jueves, cada jueves tiene que estar casi terminado eh, parte de, de los ejercicios uno y dos de cada semana, creo yo. Entonces, no importando de que si vamos en la clase un poco atrasaditos, eh, usted sí, siga, ¿verdad? Porque ese es el requisito, ¿verdad? Entonces, pero teacher, si, si no, no hemos visto la clase, sí, pero es parte del proceso. Usted tiene que agarrar otras, otros recursos y ya sabe cómo defenderse, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a solo a, a pulirnos, all right? So, welcome back, guys. Uh, first, vamos a verificar una información, más que todo el, el mensaje motivacional que a mí me gusta este, ponérselo siempre, ¿verdad? Para que usted, vamos a ver, permítame... Se, se ponga pilas. Dígame si está, si estamos, este, ¿cómo se llama? Compartiendo. Si no, pues ahorita, permítame. No se está compartiendo nada, ¿verdad? Vamos. No, no, no. Right. So, what about now? Yes? Yes. 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 Okay, excellent, guys. So, every day, guys, remember that we need to complete our goals in our life. Tenemos que completar nuestras metas en, nuestra vi en nuestras vidas. Los felicito. Les doy un aplauso. Si les pudiera mandar ahí este, un paquete económico, pues se los mandara, pero no puedo, ¿verdad? Entonces, este, sí. les mando ahí un corazoncito, así, ¿verdad? Corazoncito. Y felicitarlos porque nadie quiere estar viernes a las nueve de la noche, ¿verdad? Aquí, pero usted está haciendo sacrificio y esa es una gran oportunidad, ¿ok? So, the message uh, that, I, that, I'm, that I'm showing right now says like this. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. Let's repeat. Today is your opportunity. Today, Today is, your, is opportunity. your opportunity. Today is your opportunity. Uh, to build the tomorrow you want. Very good, very good. One more time. Today is your opportunity <laughs> to build the tomorrow you want. The whole thing. Today, 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 today is your opportunity to build the tomorrow, tomorrow you want. What did that mean, uh, uh, teacher? What did that mean, coach? Whatever you want to call me. Uh, that means that este, today, ahora, es la oportunidad para que usted complete, cree, un mañana que usted quiere. O sea, ¿por qué quiere aprender a hablar inglés? Le pregunto, Alex, why you are learning to speak English? Uh, best word. Because I would like to get a better job. I like, what? Because, why? Because? I, I like, I would like to get. I would like to get. A better job. A better job. Very good, excellent. Everybody, Rosa, why you are learning to speak English? Uh, because I want to get a new job. <laughs> very nice, very nice. Excellent. Right on, my class. Hugo, why would you like to learn why you are learning to speak English? Um uh, <laughs> not teacher, no. Because, because? I, I would like to get a better job. Because? Because. Mm -hmm, I see, mire, I see. Because. All right. Because? Mm -hmm. Because I would like to get a better job. Y me lo afirma, ¿verdad? Because I would like to get a better job. Mire. Y la pregunta es, why 
you are learning learning what you are learning is to what you are learning to speak english why you're learning English. All right, why you're learning to speak English, to speak English, all right? All right. English, okay, so, <laughs> el question mark, permítame el question mark, que va acá. All right, why you are learning to speak English, all right? Because I would like to get a better job, all right? So, pero eso no solamente es el, es la, es el ideal, creo que todos, Tal vez porque queremos viajar. I would like to travel. Otros queremos este. Uh, <laughs> solo ser autodidacta, tal vez, o most likely, tal vez, este, porque quiere dar clases también, quiere ser maestro, quiere. No sé cuál es, por qué, está, por qué razón le han ofrecido un mejor trabajo. Pero the most likely everybody answers because I would like to get a better job. All right. So now. Como les digo, lo felicito. Today is the opportunity to build the tomorrow you want. All right. So, no se me quede atrás. Dele con todo porque esto no es para siempre. All right. So, estamos jovencitos y tienen un futuro por delante. De aquí a cinco años, usted va a decir, Dios mío, nadie de aquí se va a quedar, ¿verdad? Pero usted va a decir, Dios mío, mira, mira Melissa, ella es bilingüe, mira, hasta tres, tres lenguajes sabe ya. All right. She, she knows how to speak English. French, Italian, and Spanish, four languages. Y yo por no seguir, no, por eso no se me quede. All right, so let's go. Let's see, all right, so let me go ahead and double check something else over here. Give me one second. Sure, nos quedamos acá, ¿verdad? Ayer vamos a verificar unos cuantos verbos para darle continuación a lo que vimos ayer. Okay, so let's see. I guess we stop here. Vamos a ver unos más acá, porque son varios, permítanme. Okay. It's a, a reunion. What is it? Meet. Meet. Sí, sí, es, es uh, aquí nos quedamos en el 10, creo yo. Okay. In the bear, drink. Drink, okay. Here. All right. So we yes. already we already know what a drink and drunk means, right? So drink is tomar and drunk is tome. All right. I drank um three glasses of water last night. So that's why I'm going, I'm constantly go to the to the restroom. All right. So that's why. Because I drank three glasses of water. All right. So, all right. So we clear with this one. So let's repeat. Buy and bought. Buy and buy bought. And buy and bought. Buy and bought. Buy and bought. Pongamos la atención, mis lovely kiddos. All right. So pongamos la atención a la imagen que está en cada esquinita. ¿Verdad? Eso le va a dar la, la, la idea de qué quiere decir buy. Okay. So, ¿qué se le viene a su cabecita, Gen Z? ¿Qué quiere decir buy para usted? Um, hacer el supermercado y e cancelar con tarjeta. Ajá, ¿y qué sería que cancelar qué? ¿Pero por qué va a cancelar? Comprar. Exactly, exactly. Because comprar. Usted, comprar, exactly. Very good. All right. O sea, so buy the base form, meaning it's basically comprar in Spanish of course all right so buy repeat why buy why buy. All, right. all right so but 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 excellent but but very good but. very good okay so are we clear with this right so yo compré por ejemplo si le digo alex tell me a sentence uh by using the the verb but, ¿cuál sería su sentence? ¿Cuál sería su oración usando el verbo but? She she bought a shoes in the morning. She buy she bought a shoes in the morning. Yeah, ella compró zapatos en la mañana. That's good. That's good. 
All right, so, y ahí le puedes ir poniendo más florcita, pero hay más cositas para que se oiga, se oiga bien. All right, so Rosa, tell me a sentence with by, base form. ¿Cómo sería su oración? Mm, they bought books yesterday at night. No. Ah, ok, sí, está bien, me lo dijo de la, de, del pasado, yo le pregunté el presente, pero excellent. Mm. excellent. No, está, está bien, está bien, está bien, me gustó, me gustó. They bought, usted me dijo, they bought a book they last night. They bought books last night. Very good, very good, very good. Okay, let's pass to the next one, all right? So, is and was, repeat, is, was. 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 Okay, is, was. Is, was, okay? Is, excellent. Was. Excellent, excellent. All right, so, a las y cuarto me avisan para pasar lista, por favor. Okay? No sé si ya pasé lista, no he pasado lista, ¿verdad? No, no he pasado. No, no. All right, all right. Okay, all right, is, was, okay? So, por ejemplo, si usted dice, I was, I was really upset last night. O sea, estaba bien enojado anoche yo. Bien enojado porque no me ponían atención, no me repetían. El, el maestro, no soy yo, ¿verdad? otro maestro. I was really upset with you guys because you didn't pay attention. And otra, otra oración sería, she was very, very, um, she was hungry. She was jumping, she was jumping at the park. Ella est estaba, estaba saltando en el parque. All right, and is, acuérdese que este es como prácticamente el verbo to be, all right, is, solamente is, all right, so, el verbo to be, ¿cuál es? Is, am, um, and are, ¿verdad? Is, am, um, and are, is, am, um, and are, all right, Dios mío, tanta cosa que hay para aprender a hablar inglés, ¿verdad? This is just the beginning, all right, just the beginning, pero... Nada es imposible, todo es posible, acuérdese. Acuérdese que usted va a aprender a hablar tres idiomas como Jancy y como Melissa, como Marielos, como everybody here, okay? So, okay, so, is and was, okay? Let's pass to the next one. Uh, make and made, repeat, make and made. Make and made. made. All right, si le pregunto, Mar Marielos, Marielitos, si le pregunto, ¿qué quiere decir make? Miremos la, la imagen que está haciendo la, la señorita aquí. Hacer algo. Eso. Very good, very good. Make, hacer, ¿ok? Y made, ¿qué sería? Made. Hecho. Que ya lo hizo. Hizo, hacer, uh, hizo ¿verdad? Hizo, exact, exactly. O hice, ¿verdad? I made. Por ejemplo, si yo le digo, I made, guys, I made five questions last night and nobody answers. Nobody answers those questions. What happened? Pero si le digo, I make five questions last night, ustedes se van a quedar, I make. O sea, yo, yo hago cinco, cinco oraciones, cinco, perdón, cinco preguntas anoche y nadie me, y nadie me contesta. O sea, que yo hago, pero está hablando en presente, dice usted, o es pasado. Entonces, I made. All right, so. What we're trying to do right now, guys, is to identify. You need to identify the verbs. Y ese es un, un ¿cómo se dice? Un advice como una, ¿cómo le digo? Algo que usted tiene que tener en mente de aprenderse los verbos. Acuérdese lo que le dije anoche. Everything that you have around you, everything, it's action, all right? So, if you stand up, si usted se está levantando, if I go like this, I am moving, you know, my body. If I am, like, let's see, this is something that I'm going to eat, right? My mouse. Si le hago así, I'm, I'm eating my mouse, right? So, if I am looking the, the screen, if I am seeing the screen, you know, I'm looking you through the screen. And on and on and on, right? So, if I am... With my cell phone, I am texting, all right? 
¿Cuántos de ustedes están texteando ahorita? Quiero ver si les miro luz en su cara, es porque bastante luz es porque están texteando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, ahí les miro el gran luzazo que les pega así, ¿verdad? Entonces, I'm texting, I am texting, all right? So, very good, very good. Let's go, uh, repeat, sleep, slept. Sleep, slept. Sleep, slept. Sleep. All right, Jorge, Alberto, dígame una oración con el verbo sleep. Sleep. Eh, I sleep. He, he slept last night. He slept. All right, acuérdese, si, si, si hablamos de, de anoche, yeah. es pasado. Acu he acu slept last night. He slept last night. ¿Dónde? Sí. ¿Con quién? ¿Qué pasó? Quiero ser, quiero soy metido, he, quiero, quiero saber. He, he is last night. Ajá, pero como le digo, yo como soy, sí. soy, soy metido, quiero saber qué, qué pasó. O sea, he slept last night. Where? With who? Entonces, a qué quiero uh, llegar okay. yo, a qué quiero llegar yo es que le pongamos más com complemento, ¿verdad? Usted dice, he slept last night in my house. In, in my house, in, in hotel. Ajá, uh -huh. he slept, he slept last night at the hotel. All right, so uh, the hotel. very good, very good. Okay, uh, let's see, William, dígame una oración con sleep. Presente, presente. Sí, es, es, es uh, el, el sleep, el sleep, es el, el, el simple present, yes. Um, I am asleep in the house. I am slept in the hole in the house. The house. Mm, no, o sea, ahí podría decir I am going to sleep. I am going to sleep porque si dice I am sleep es sleep no 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 está bien. And a good evening teacher. I am going to sleep. To sleep. I am going to sleep. I am going to sleep in my house. Very good. I see. I am my house. very good going to sleep in my house all right i am going to sleep yo voy a dormir en mi casa all right esta noche i am going to sleep in my house this i mean tonight all right very good okay. eh, dígame eh, abraham i'm here in the class teacher good evening okay good evening okay so good evening very good okay now let me just stop the class now the mr is here telling me something. I'm going to stop the class right now in just a moment because I need to pass list. Okay. Just a moment. Let's see. Very good. Very good. My first name, Moises. Okay. One second, please. <laughs> okay. Vamos a ver. Yes. Okay. All right. Abigail Elizabeth Noyola. Yes. Present. Are you here? I am here. Very good. Anna, thank you. Ana Maria Cáceres Hernández. Present teacher. Thank you. Ana, Ana Xiomara Barrera de Rivera. Present teacher. Very good. Thank you. Eva Elizabeth Ordoñez Martinez. Yes. Eva Elizabeth Ordoñez. I'm here, teacher. Thank you, thank you. Glenda Garina Baños de Serna. Present, teacher. Thank you. Uh, Hugo Alberto Orellana Vides. I'm here, teacher. Thank you, sir. Um, Joana Guadalupe Fernandez uh, La Reinaga. Present, teacher. Thank you. Jorge, Adalbe Jorge, Jorge Alberto Merino Quintanilla. I hear it. Thank, thank you, sir. Okay, Carla Esmeralda Orantes Andres. Carla Esmeralda Orantes Andres. She's not here. Okay. Uh, Carla Sofia Gonzalez Montano. Carla Sofia yeah. Gonzalez Montano. She's not here. Okay. 
Catherine Guadalupe Corleto Perez. I am here. Very good. María Auxiliadora Cornejo de Díaz. Present teacher. Thank you. Marielos Elizabeth Ábalos Barahona. Present teacher. Thank you. Minor Alexander Santos Solís. Present teacher. Thank you. Melissa Giselle López Franco. Present. Thank you. Moises Abraham Rodas Chavez. I'm here. Thank you, sir. Uh, Nelson Rutilio Orellana Iraeta. Nelson Rutilio Orellana Iraeta. It's not here. Pedro Natán Ramírez Andrade. I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Raúl Alexander Belloso Alberto. I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Rosa Elizabeth Barrientos de Márquez. Present. Thank you. Rosa Felicia Argueta. Present. Thank you. Uh, Rudy Omar Rivas Díaz. Rudy Omar Rivas Díaz. Okay, he's not here. Es, uh, Ruth Noemí Núñez Pertica. Ruth Noemí Núñez Pertica. She's not here. Okay. Zaira Abigail Carrillo, Carrillo Chavez. Okay, excellent. Oh, Stephanie Carolina Javier Barrera. Present teacher, I am here. Thank you. Swani Marilesis Hernandez Cornejo. I'm here. Thank you. And Wilder Gabriel Chica Salvarenga. Present. Thank you. William Alfredo Martinez uh, Perez. Perez. Thank you. Jancy Stephanie. Thank you. Thank you. Jancy Stephanie Alvarado de Escalante. I'm here, teacher. Thank you. And Jenny de la Concepción Urbina de Melendez. Jenny de la Concepción Urbina de Melendez. It's not here. Okay. Excellent. Okay. So. Voy a pasar lista antes de, bueno, voy a hacer un recordatorio, por favor, ok. Let's continue with the class. Let's see. One second. Ok. Uh, let's see quién me escribió. Vamos a ver si she slept very late last night because she had a lot of homeworks and she had to do it. Very good, Rosa. Very good. I am going to sleep. Very good. Ok. Good night, teacher. This is Saira Abigail. Zaira ya me contestó, ¿verdad? Aquí está Zaira. Was not light in my house. That's why I couldn't connect. Okay. Excellent, excellent, excellent. All right, so are we clear with sleep and sleep, right? So, si digo yo, I sleep. Okay, I sleep. I like to sleep eight hours every day. Present, right? But si me dice usted, si usted dice, yo dormí ocho horas, es I slept eight hours last night or yesterday. Acuérdese que todo lo que esté de ayer, usted puede mencionar esto. Mire, por eso se lo puse. Ya se lo voy a mandar. Se me ha olvidado mandarle esto, ¿ok? Del pasado. Aquí, está, aquí estamos hoy, ¿verdad? Este es today. Today is today, ¿ok? Hoy. Uh, July 28, 2023. Uh, julio 28. Este es hoy. Entonces, usted puede mencionar. Todo lo que mira aquí en pasado con el verbo que usted está queriendo mencionar, ¿verdad? Entonces, usted dice, I went last night to the beach. Last year, I went to the beach with my friends. On 2017, we went to the beach. Two years ago, me and my friends, we went to the beach. Last month, I went to the beach with my friends or with my mother. Yesterday, I went to the beach with my girlfriend. Y así sucesivamente. ¿Sí me explico? ¿Me, me entiendes esa, esa parte? ¿Sí? ¿Está entendible? Okay, okay, very, very good, very good, very good. Ok, por si se me queda en alguna partecita así, usted ya sabe que usted puede mencionar esas, esos términos que le acabo de mencionar. Ok, so entonces vamos a where and where. Repeat, where and where. 
Where and work. Where and work. 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 My husband is sleepy. All right, all right, right on, okay? My husband is sleepy. O sea, mi, mi esposo está así como du durmiendo, se está, haciendo, se está durmiendo, está bien do así dormilón, ¿verdad? Entonces, my husband is sleepy. Pero si usted, usted dice, my husband is sleeping, está durmiendo. Sleepy es como que yo esté, como que me mire así en la clase, ¿verdad? Y alguien me diga, en este momento me diga usted, este, vamos a ver, soy, yo estoy así, me voy a quitar los lentes. Y usted me mira así. Y usted me diga, teacher, are you sleepy? Y yo, yes. No dormí anoche. I, I slept eight hours last night. All right, so I am, I am sleepy. All right, estoy, estoy, me estoy durmiendo. Okay, repeat, where and where. Por ejemplo, este, oh. si usted se fija, ¿qué está haciendo el niño acá? ¿Qué está haciendo este caballero acá? Vistiendo. Vistiendo. Uh -huh. Pero Vistiendo. otra, ajá, se está diciendo, pero otra palabra que podamos usar de vestir. Poner, de, cambiarse. Ponerse. Cambio se está poniendo, ¿verdad? Wear or ponerse. Usted sabía, oh, okay. sabía usted, mis, mis yeah. estimados lovely kiddos, de que nosotros somos prestigiosos o somos afortunados de hablar uno de los lenguajes más difíciles a nivel mundial. Yes. El español es bien difícil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos muchos diminutivos. Imagínense que, imagínense que les acabo de preguntar ¿Qué está haciendo este muchacho acá? Y, y rápido me dijeron como cinco definiciones, como tres o cuatro escuché. Poniéndose, trabándose. Enchutándose. Enchutándose. Este, ¿qué, ¿Qué más? Este, se uh, metió la camisa. Cambiándose. Cambiándose, metiendo. Ajá. Exacto. Y en, y en inglés solo es where. En inglés solo es where. That's it. Where. That's it. Entonces, imagínese a un, a un gringo, usted le dice, o a una persona que habla inglés, que no habla español, le dice, trabate esa chumpa, hombre. Este que, este chele que no se puede trabar esa chumpa. Y te, trabar, trabar, what does that mean? Wear, wear that, that jacket, wear that jacket, all right? Wear that jacket, wear that jacket, all right? Pero qué pasará si usted dice, lo que está haciendo usted en este momento, si, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? I am talking, I am teaching, I am explaining. Pero si este niño, ¿qué diría, qué, qué diría él? I am wearing, 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 right? Me estoy poniendo, me estoy vistiendo. I'm, I am wearing, right? Ok, entonces, ¿qué significará wear? Me puse. Me puse. Me puse. Me puse, ¿verdad? So, si usted dice, I wore the same shirt from yesterday. Por ejemplo, ustedes me miran con esta camisa hoy, ¿verdad? Entonces, como no, ¿verdad? Estoy aquí solo, ¿verdad? Yo solo lavo mi ropa, entonces, pero no la voy a lavar y me, y me la pongo en, el lunes. Y vengo yo, y ustedes ya saben, ¿verdad? El teacher, la misma camisa anda puesta. ¿verdad? Entonces digo yo, I wore the same shirt from Friday. And I am wear, mm -hmm. I wore, I wore, me puse la misma camisa del viernes. Pero hoy me, me estoy, hoy me puse la camisa limpia, ¿ok? I wore the same shirt from last Friday. But today, I am wearing, I wear the same shirt, but it's clean, all right? So, estoy dando una especificación que está limpia, la lavé, y a mano la lavé, para que saliera todo, toda la tierra, ¿verdad? Entonces, word, remember, word es, me puse, okay? Word, okay, very good, okay, so let's go to the next one. Let me clear this over here. Vamos a ver... Mm -hmm. Vamos. Ok, let's repeat. Win one. Win one. Win one. Win one. All right, so Ana María, ¿qué está haciendo la niña esta? ¿Qué, qué es lo que ve aquí? 
ganando. Está haciendo? Um, se ganó una copa. Entonces, Premio. ¿qué quiere, qué, ajá, ¿qué quiere decir este verbo? Ganar. Ganar. Um, ajá. ¿Y qué sería este, este, el, el irregular verb past tense? Ganó. Ganó, ganó ¿verdad? Ganó. Y si yo le digo, ¿cómo diría? Este, let's see, vamos a preguntarle aquí. Es que solo los mismos les pregunto. Vamos a correr aquí el. Si le pregunta a Peter, le pregunto, Peter, ¿cómo me diría una oración donde aplique ganó? En inglés, obvio, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, me, lo, cómo me, lo, me lo diría? He, he won. Uh -huh. He won what? He won the, the racing car. Ok, he won. The racing, the racing car. The racing car. He won the racing car. Okay. Very good. All right. So, si yo le digo, este, Xiomara, Ana Xiomara, ¿cómo diría una oración con win? Una oración con win. I win. ¿Cómo puedo decir el primer lugar? The first place. First. I, I win the first place. I win. First, the first place. The first place. The qué? The first place. I win the first. No, no. Pero ahí, ahí diría yo, yo ganar. Yo gané. Yo gané. Sí, yo gané en pasado. Ajá. I won. Yo me gano. Yo me gano la lotería. I'm going to win. Ajá. I won. I'm going. The, I am I going, won, going to win. The win lottery. The, the, lotter, the lottery. Lottery. Yes. Lottery. Okay. Lottery. Oh, no. Lottery. Okay. I'm going to win the lottery. Okay. I won the win. I win the language contest. Very good. Very good. Very good. Excellent. All right. So, uh, en este momento, me encanta de que estén participando, ¿verdad? Que estén mandando sus, sus oraciones. All right. So, the only, only practicing you will get, you will see the mistakes that you are doing. Solo practicando, usted va a ver errores o tal vez no errores que usted haga. Si usted hace errores, mejor que los haga aquí. Mejor que los corrija el maestro, mejor que los corrija un, un compañero y no que me lo vayan a corregir en un trabajo, en una entrevista, ¿verdad? Entonces, por esa razón le hago saber todo eso. No es que eh, yo quiero que escriba, porque es lo mejor que puede hacer, escribir. Mándeme su, su, aquí lo voy a estar viendo. Dice, my best friend won the, the third place of the run. Of, mm -hmm. My best friend won the third place of the... The race, yes. My dad won the mechanic contest at Central America level. Very good, very good. Okay. All right. Let's go to the next one. Let's see. I always win first place. Very good, Abigail. Very good. Bien aquí, bien, bien aquí de Abigail, verdad? I always win first place. Very nice, very nice. My sister won. Ahí sería Glenda. My sister won a cell phone. My sister won, no win, porque usted dice, mi hermana ganó un celular. Sí, dice. Que... Right. Agarra, agarrate que está por el, por el árbol. Uh, okay, let's go to the next one. Let's see. All right, let's go to Bryn. All right, let's repeat. Bring, brought. Bring, brought. Bring, brought. Bring, brought. You're welcome, Glenda. She won a cup in swimming. All right, swimming race. Okay, so bring, brought. Okay, what did that mean? Let's see. Uh, let me double check. Le voy a preguntar a Hugo Alberto. What did that mean? What is the meaning of bring? Uh, traer. Traer, ¿verdad? What is the meaning of uh broad uh joanna 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 what 
what is the meaning what is the meaning of broad what is the significado de broad trajo trajo verdad entonces eh, quién trajo quién es esto que va aquí la cigüeña verdad la cigüeña trajo un baby okay trajo okay so entonces ah uh, let's see vamos a ver vamos a ver Melissa, diga, dígame una oración con bring, con el verbo bring, please. My sister bring me the lunch to my work every day. My sister, is, uh, my sister bring me, um, mi hermana me trae, mi hermana me trae mi lunch todos los días, así verdad. My sister bring my lunch every day, yes, very good. Okay, what about, let's see. Thank you, Melissa. Vamos a ver. Okay. Que me lo preguntaron. Es que no, no los miro todos, todos conectados aquí. Vamos a ver. Se la vemos 24. 23. Okay. All right. Um, Marielos, tell me a sentence where you use broad verb. Dígame una oración donde usemos el verbo brought. Uh -huh. Pueden seguir comentando, pueden seguir comentando en el, en el chat. No worries, ok. She brought a cake to my house, uh, Peter. She brought a cake, a cake to my house. Ok. My mother brought, brought a cake. Very good. My mother brought me the computer. I brought a cake. I brought a cake. Ajá, pero ¿a quién se lo llevó? ¿A quién se? Yo traje usted, yeah. yo traje un 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 yeah. pastel. Okay, usted puede decir I brought I brought a cake last night for my family. Okay. All right, siempre démosle contexto a las ¿cómo se llama? A las oraciones, a las oraciones que se mire un poquito más bonito, ¿verdad? All right. No okay. So, vamos a ver otro más. Este, let's see. Uno. Ok, este. Fight, fault. Repeat, fight, fault. Fight, fault. La que más te estaba disparando. Ok. All right, repeat, fight, fault. Again, fight, fault. Fight, fight, fault. Fight, very good, very good, very good. Five fault. All right. So, what did that mean? Uh, let's see. Um, uh, Jancy, ¿qué quiere decir fought? I fought. So, ¿qué, qué, qué se le viene aquí con los dos guantes que mira acá, Jancy? Eh, luchar, pelear. <laughs> Pele pelear, verdad? Pelear, pelear. Entonces, fight es pelear y fought. Pelio. Pelio, exactly. Pelio. Right. So very good. Now let's see. Vamos a ver. All right. So uh, William, deme un, deme, William, deme un ejemplo de, de, de Pelio. Mike Tyson. Fault. Fault. Uh -huh. uh, no sé cómo se dice. Uh, Mike Tyson peleó con, póngale. Con, con Evander Holyfield. Okay, Mike Tyson fought with Evander Holyfield. Very good, very good, excellent. All right, so we brought cake last night, okay? We brought. Tratemos de escribirlo bien. The dog fought with the neighbor's cat in my house. Wow. Okay, they fought for the cup, the, the, I mean the cup. They fought for the cup. My brother, no. Mm, ¿Qué me quiso decir ahí, Marita? Auxiliadora, María. Mi hermano, ¿qué? Mi hermano, okay. My brother doesn't fight. Doesn't fight. All right. Acuérdense de que ese es pasado. Y lo que vimos ayer, que siempre decimos, vamos a decir que si vamos a hablar de, de la, del hermano o de la, o de la hermana, es my brother or my sister doesn't fight. 
Mi hermano no pelea. Okay, very good, very good. Okay, now let me just check something else with you. Give me one second. Let's see. Vamos a ver. Let me start the recurring here. Vamos a pasar. Uh, okay, aquí. Vamos a ver. Alguien que haya venido a la clase y se haya, se haya, no, no lo haya mencionado en la lista. Carla Esmeralda está aquí. Carla Sofía está aquí. Nelson Rutilio está aquí. No. Vamos a ver. Este, vamos a ver, Rudy Omar no está acá. Ruth Noemí Núñez Pertica no está acá. Ok, Jenny de la Concepción. Bueno, tengo testigos que pasé lista dos veces, así que ya me vieron, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ok, listen. Vamos a ver algo más acá, permítanme. Sí, señor. Sí, yes, señor. Eh, ahorita no puedo participar porque está lloviendo muy fuerte y casi no escucho la clase. Oh, no worries, no worries, okay? That, not a problem, okay? So, okay, now we are going to double check this, this video. It says, pueden ver el video ahorita, no. No lo pueden ver, todavía no. No, no, no. Okay, okay excellent, not a problem. Ahorita lo vamos a compartir. Okay. Ok, ahorita él le va, va a explicar el tema que acabamos de verificar en este momento, ¿verdad? Pero es el simple present en pregunta, ¿ok? Y usted iba agarrando la, el contorno de la clase. Simple present, simple present questions, ¿ok? Let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation which illustrates how this topic is used. Go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day which is heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, we must also understand this rule. Do equals to I, you, we, they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do 
or does, plus a subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. You get up early. Do is you. you is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Okay, I uh, just want to make a, a short parenthesis here, guys. I just want to make sure that you guys are understanding this part of this uh, short class that this teacher is uh, mentioning right now. Solo quiero estar seguro de que estamos entendiendo esta parte de, de lo que está mencionando este profesor, esta clase corta, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo simple present questions. Cuando usted vaya a preguntar, una, vaya a la redundancia, una pregunta, ¿verdad? Usted dice, o sea, si usted me dice, do you get up early? Did you came, did you came early today, Rene? O Mr. Did you, o sea, puede usar el do o el did, ¿verdad? Entonces son, I mean, no, perdón, estas serían simple present, uh, simple present. Entonces son, do you get up early? Aquí se lo está poniendo como que usted tiene una conversación genuina con un compañero o una compañera. Pero la respuesta en este caso, si usted le dice a una persona, do you get up early? Usted puede contestar, yes, I do. No, I don't. Pero si usted se fija, aquí le contestó el muchacho... Yeah. Le contestó, no, I get up late. Pero ¿por qué razón le da este contexto? Es porque ellos ya, ya se conocen. Pero si yo no lo conozco y le pregunto, Hugo, do you get up early? Viene Hugo y enojado va a decir, ¿qué le interesa a este señor? ¿Qué le, o sea, no, I don't, yes, I do. ¿Verdad? Así. Sí y no. Y, yo, y, me, y ya usted me contesta así, Dios mío, no le vuelvo a preguntar nada a Hugo porque me va a pegar mi, mi coico. ¿Verdad? Entonces, solo para que quede claro, all right, so, el WH question, acuérdese que son, no, yo creo que ya, ya vieron ese tema, ¿verdad? Es what, all right, es what, when, perdón, no está escribiendo, what, when, where, where, how, where? how, why, oh. who, cada vez que usted mire una oración que empieza con la W y la H, la WH question, esa es una pregunta. Entonces, si usted quiere formular una pregunta, o sea, como estamos en el comienzo de el, el aprendizaje del idioma inglés, usted dice, ¿cómo que se hacen las preguntas? Entonces se le viene a la mente, ah, la w, WH question, la WH entonces, si yo le quiero preguntar, si Catherine le quiere preguntar a Yancy, uh, ¿dónde vivís, Yancy? Entonces viene Catherine y le dice, where do you live, Yancy? Entonces uh, le dice, where do you live? Entonces viene Yancy y le dice y le pregunta, what is your name? Oh, no faltó what, aquí está, sí. What is your name? What is your name? Entonces viene, when are you going to come? ¿Cuándo vas a venir? When are you going to come? How old are you, Jancy? Le está preguntando cuánta edad tiene. Why you look so serious, uh, Hugo? ¿Por qué te miras tan tan serio? Who is your brother, uh, Melissa? Who is your brother? Entonces esas son preguntas, ¿ok? Solo quiero que quede bien claro eso para que no se me vayan a ir uh, de una sola vez y se me vayan a quedar perdiditos, ¿ok? Let's go. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question, the right side of the chart. What time do you get up? 
what time is the WH word, do is the auxiliary verb, you is the subject, get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. Okay, let's repeat. Do you get up early? Everybody, do you get up do you get up early? Do you get up early? No, I get up late. No, I get up early. No, does, get up late. does he have lunch at noon? Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. No, he eats lunch at noon. Do they dry to work? Do they dry to work? To dry to work. Yes, they try to work every day. Yes, yes. they yes. try to work every day. What time do you do get up? What time do you get up? One more time. One more time. What time do you get up? What time do you get up? At 10 o'clock. At 10 o'clock. What time does he have a lunch? What time, what time does he have what time lunch? Does what time? Lunch? Excellent, excellent. At one o'clock. At one o'clock. At one o'clock. When do they try to work? 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 Every day. Every, every day. day, every day, excellent, excellent. Day. All right, now just let me share some information real quick. Let's see, when do they drive to work every day? Okay, every day. Just a moment. Yeah. Okay, I do have some information here, guys. Let me see. Do you see what I'm showing right now? Communicate grammar one, the simple present. Los amendo. Yes. Yes. Okay, okay. Yes. No, yes, puede, sí, no, sí. No, no puede abrir la plataforma, perdón, la, el, el manual, yeah. pero uh, aquí tengo el plan B, right? So no worries, okay? So this is related to the topic that we are checking, okay? The simple present. Si usted se fija acá, la, la línea, prácticamente la fórmula o la línea, línea del tiempo, dice acá de que tenemos, permítame, vamos a ver. Permítame. Pero casi no me... A ver. Okay. All right. Si se fija, acá tenemos super present. Super present, permítame. All right. Super present, all right. So, está el pasado, presente y futuro. Pero estamos hablando del super present. All right. So, where, where we are going to use third person, if it's possible, and the verb, I mean, the formula is verb plus subject or as if using the third person, all right? So now, let me go ahead. The present simple. We use simple, uh, we use this present simple to talk about fact or things that are, that, that happen again and again. For example, usamos el simple presente para las, sobre las cosas 
hechos o cosas que han pasado nuevamente y nuevamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que veíamos ayer, she watches TV, repeat, she watches TV. She watches, she she watches, watches TV. TV. She very watches good. TV. Okay, very good. We play football. We, We play, play football. football. We play football. She cleans her room. She, she cleans, cleans her, her room. room. Her room. Acuérdese, mi estimado, mi estimada, de que in this case, uh, when we said she cleans her room, we are not talking in past, ¿verdad? Porque estamos hablando que ella limpia su cuarto. Lo único que estamos haciendo acá es agregando the letter, the letter S, right? She cleans her room, okay? You ride your bike every day. Repeat, you ride your bike every day. Every day, one more time. Every day, every day, every day, very good. Thank you. Sandy takes nice photos. Very good. They open the windows. They open the windows. Good, excellent, excellent. He buys a new CD. She has a cat. She, she has, has a, a cat. cat. ¿Por qué dice ahí la oración she has y no dice she have? La tercera persona. Third party, right? Very good, excellent. All right, so let's see. Right. Okay, uh, the present simple. Si usted se fija acá, lo mismo, right? negative statements. All right, I do not, I do not, I don't. You do not, you don't. We do not, we don't. They do not, they don't. De igual manera, either way, you can you can mention this part. I mean, lo puede decir do not or don't, como se le haga más fácil. Okay? Y para he, she, it is does not or doesn't. All right, does not or doesn't. All right, so acabo de conectar. Nelson Orellana, okay, or Nelson Orellana. Vamos a pasar la lista, okay? No worries. Nelson Orellana, okay. Okay, so let's repeat. Doesn't. Does not. Does not. Do not. Do not. Don't. Don't. Okay. All right, negative sentence, all right? So examples. They do not play football. Repeat, they do not play football. They do not play football. He does not play basketball. He does not play basketball. Luis doesn't like pop music. Luis doesn't like pop music. Anna doesn't dance every Saturday. Very good. I don't go to school in the afternoon. We don't work in a pizzeria on Sunday. We don't work on Sunday. And she doesn't study French at school this year. Excellent. All right. So, give me one second. All right. So, guys, now um, we're going to stop here. All right. So, our classes are about to, to finish. We are we have a night 59. All right. So, I want you to, you guys, double check your platform every day. Remember the information that our coordinators are being sending so far through our WhatsApp group. ¿Qué quiere decir esto? De que estemos pendientes de la plataforma y de los mensajes que los coordinadores están mandando a través del grupo de WhatsApp. All right. Acuérdese que usted es bien afortunado de tener esta, este, esta oportunidad. No la desperdiciemos, ¿verdad? Si le dicen que, bueno, hay, hay que seguir reglas, ¿verdad? Si a mí me dicen no haga esto, pues yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Si usted me dice, le dicen a usted, conéctese a tiempo con su nombre de DUI, con toda la información, usted tiene que hacerlo de la manera que es, ¿ok? Este, ¿Tiene alguna preguntita antes que nos retiremos, uh, mis queridos? Dígame, Alex.
Dígame, Alex. No sé, no, no sé si esta, esta semana que hay vacación, eh, nos vamos a reunir hasta cuándo. El lunes, martes, los miércoles, todas las semanas. Ahí le van a estar mandando mensajes. Ahí, fíjese que no es que yo no sepa, pero de, sería mentirle decirle que sí. Pero ahí van a estar mandando los mensajes a, a través del grupo de WhatsApp. Y estén pendientes, nada más, estén pendientes. Y como le digo, no se, no se atrasen en su plataforma, porque ese es un requisito. Acuérdense que yo, dice ahí de que para el jueves ya tienen que estar los, uh, los grupos, o no sé si son los, uh, los, los módulos 1 y 2 completados para cada jueves, ¿verdad? Así que completémoslos. La, el sistema creo que le da, la, informa, le da, la, le da la, la oportunidad de volver a repetir el test. Y usted lo puede estar ahí, puede estar practicando, ¿verdad? Eh, le aconsejo que mire videos, que se refuerce más lo que pueda para que este, este tema no se le haga muy monótono, muy monótono acá en la clase, ¿verdad? Que usted diga, ay, Dios mío, vamos a repetir otra vez y lo vamos a hacer acá y aquí. Le espero que la, el lunes tengamos una clase mejor que la de ahora. Les prometo tener este, sorpresas. Entonces, vamos a hacer algo mejor, ¿ok? Así que, pues, okay. este... No, no sé si hay alguna preguntita, si no, pues nos despedimos. Pero solo me toca agregar a Mr. Nelson Orellana, ¿verdad? Nelson Orellana lo voy a agregar. Entonces, nos vemos hasta, hasta el lunes. Primeramente, Dios. Pase feliz noche. Have a wonderful night. And have a nice rest of the weekend, ¿ok? Take it easy. Good night. Good night. Good night, guys. Teacher, dígame. Mire, solo hacerle. Es que fíjese que los lunes yo me conecto más tarde. Porque ya llego bien tarde a la casa. Pero siempre me conecto, aunque sea más tarde hoy. Vaya, este, solamente en ese caso, para no interrumpir la clase. Porque uh -huh. si se fija, tengo que salirme del sistema y volverme a meter. Entonces... De último, le digo. Sí, de, de último, que decía así ahorita cómo está conmigo y me manda un mensaje, o más bien me manda un mensaje a mi WhatsApp, ¿verdad? Se manda un mensaje a mi WhatsApp y yo voy a estar ahí más, más sabedor. Yo me voy okay. a quedar y voy a verificar, ya lo voy a tomar como prioridad de verificar mi número de WhatsApp para ver quiénes me han escrito y este, yo poderlos poner, ¿verdad? Obviamente de que el que no esté, este, ténganlo por entendido de que el que no esté, si ya sea por A o B motivo, no soy yo. ¿verdad? Quiero que quede bien claro, este, si usted no está, pues se le pone falta. Así de fácil. Okay. Okay? Bye, bye. Bueno. Muchas gracias. Bueno, cuídense, pasen buenas noches. Bye. Hasta luego. Bye, bye. <ríe>